Hi friends, welcome to EduHub. In the number of discussion, some basic concept of chemistry and the ordinary chapter on it. Namakaria, in their world, and I get a different kind of substance. Any substance which has a mass and occupies some space is called matter. This matter is physically classified as solid, liquid, gas. Solid is a definite shape and a definite volume. Liquid is a definite shape and a definite volume. Gas is a definite shape and volume. Chemically, this matter is classified as a mixture of pure substance. Mixtures are composition and variable composition. Pure substance is constant composition. This mixture is the pin name classified. There are four types of concept. First one is homogeneous mixture. Homogeneous mixture is the composition is uniform throughout the mixture. Suppose, for example, we have a sugar solution. Sugar solution at the can and the gamble our solution to ye the bagat and the taste is not yellow or a taste area in the Makanuba Pada. Karnam our mixture on the Varena the uniform composition on a sugar our solution the uniform composition like in a heterogeneous mixture on the Varanale composition and the irregular uniform irregular. Then example on a mud water teleola. Next one on a colloids, an example on a smoke cloud and no gabare another. Next one a composite material, very inorganic composite material on a rock and no another. And they will organic composite material on a wood and no another. Pure substance in an amala vandum and diet classify the trend, adani elements, and they will compounds and no other. Elements in the area, are only one type of particles. The example is sodium, copper, and the area. compound in the area, are more than one atoms and down. Atoms are the molecule item are written down. An example on H2O molecule, hydrogen molecule, and the area. This elements in the area, are metal iricam, non metal iricam, and metal oids. Metal, metal in the area, Heat to electricity to Nalapole Kandaki and Alkaran. An example on aluminium, gold, nickel, chromium, and Nokaparana. Metalloid and Varana, then the conductivity and Varanale. Metals in deum, non metals in deum, intermediate directly in between. IDQ. As an example on silicon, germanium, antimony, and Nokaparana. Next one is non metals. That is non conductors. That is brittle. Next example is sulfur, phosphorus, chlorine. These compounds are organic compounds and inorganic compounds. Carbon molecules are organic compounds. For example, ethane, CFC. Inorganic compounds are Carbon and lath matti elemental combined the molecules in animal in organic compound. Then example on nitric acid CUSO4 and Nokaparana. E atoms combined the molecules item are another logal base the turn. And then anomaly law of chemical combinations in the varina. First one on a law of conservation of mass. That's why we are a scientist. They have said mass can be neither be created nor be destroyed. Matter can neither be created nor be destroyed. That's the definition. Matter definition is total mass of the reactant is equal to total mass of the product. If you example, carbon oxygen and carbon dioxide. But the carbon mass is 12 gram and oxygen is 36 gram. That form is the carbon dioxide mass is 44 gram. Now, in the reactant side, carbon and oxygen are combined with 44 gram reactant. That is the product of the product. This is the law of conservation of mass. This is the law of definite proportion and law of constant composition. This is Joseph Prost, a scientist. And then we have the definition. A given compound is always contain exactly the same proportion of element by weight. We have a 
കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികം മാറ്റങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് കാർബൺ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറി അതേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴും കിട്ടി ഇവിടെ കാർബണും ഓക്സിജനും അതിൻ്റെ മാസുകളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു ആണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ ആണെങ്കിലും അത് ട്വൽവ് ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു ആണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓൾവേസ് കണ്ടെയിൻ എക്സാക്ട്ലി സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് റെഡി ആണോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇഫ് ടു എലമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ദ മാസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് അതർ എലമെൻറ്റ് ആർ ഇൻ എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ജസ്റ്റ് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇവിടെ കാർബൺ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായി അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇഫ് ടു എലമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ കിട്ടി ദ മാസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് അതർ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കേസിലും ട്വൽവ് ഗ്രാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കാർബണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് മാസാണ് ആ ഫിക്സഡ് മാസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് പിന്നെ ആരാ മാറുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് മാറുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പം ഹാഫ് ഓട്ടോവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒ ടു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ മാസ് ഫിക്സഡ് ആണ് അതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലോ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രപ്പോഷൻ അത് കൊണ്ടുവന്നത് റിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസസ് ഓഫ് ടു എലമെൻറ്റ് എ എൻ ബി വിച്ച് കമ്പൈൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് തേർഡ് എലമെൻറ്റ് സി ഈസ് എയ്തർ ദ സെയിം ഓർ സം സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസസ് ഇൻ വിച്ച് എ എൻ ബി കമ്പൈൻ ഡയറക്റ്റ്ലി വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അപ്പം ഇത് ഈ ഡെഫിനിഷൻ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം കാർബണോ ഹൈഡ്രജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മീതൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മീതൈനിൽ ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെയും മാസുകളുടെ റേഷ്യോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ട്വൽവ് ഗ്രാം ആണ് ഹൈഡ്രജൻ വൺ ഗ്രാം ആണ് അങ്ങനത്തെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഈസ് ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതേപോലെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസുകളുടെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ ടു ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോ എന്ന് മനസ്സിലായി ത്രീ ഗ്രാം കാർബണും വൺ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മീതൈൻ ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലായി അതേപോലെ വൺ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആണ് കാർബണിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും മാസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് നോക്കുക ദ റേഷ്യോ
ഗലുസാക്സ് ലോ പറയുന്നത് വെൻ ഗ്യാസ് ഇസ് കമ്പൈൻഡ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദേ ഡു സോ ഇൻ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ബൈ വോളിയം പ്രൊവൈഡ് ഓൾ ഗ്യാസസ് ആർ അറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗേസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും വൺ വോളിയം നൈട്രജൻ ത്രീ വോളിയം ഹൈഡ്രജനും ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ടു വോളിയം അമോണിയ എന്ത് ചെയ്തു ഫോം ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ എസ് ടു ത്രീ എസ് ടു ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അവകാട്രോ സ്ലോ ആണ് അവകാട്രോ സ്ലോ പറയുന്നത് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഓൾ ഗ്യാസസ് അറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഓൾ ഗ്യാസസ് കണ്ടെയിൻ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ബി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വോളിയം ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ നാല് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മാറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിസിബിൾ പാർട്ടിക്കൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഓൾ ദ ആറ്റംസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ എലമെന്റ് ഹാവ് ഐഡന്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഐഡന്റിക്കൽ മാസ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് ഡിഫർ ഇൻ മാസ് ആൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻഡ് ഇൻ എ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റുകൾ ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് റേഷ്യോയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ റീഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് മോളിക്കുലാർ മാസ് ആൻഡ് ഇക്വാലൻറ്റ് മാസസ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ മാസ് ആണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് മാസിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ റിലേറ്റീവ് മാസ് ഇപ്പോൾ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എ എം യു അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫൈഡ് മാസ് യു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് എ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റാണ് ഒരു കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എ എം യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ അറ്റോമിക് മാസിനെ അവകാട്ടോ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു എ എം യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടും വൺ ബൈ എൻ എ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എ എം യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് വൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻറ്റു വൺ എ എം യു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റൂലേ അപ്പോൾ ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അറ്റോമിക് മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് വൺ ആറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എം യു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി മാസ് ഓഫ് വൺ മോളിക്യൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോളാർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റോമിക് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് സപ്പോസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഐസോട്ടോപ്പ് തന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തേൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എം വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തേൻ്റേത് എം ടു ആണ് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ എക്സ് ആ വൈ എ അപ്പം അറ്റോമിക് മാസ് അഥവാ ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലിക്വേഷൻ എം വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എം ടു ഇൻറ്റു വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ഈ ഒരു എക്സാ
നമുക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് ബൈ വാലൻസി ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ആസിഡിൻ്റെതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് ബൈ ബേസിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ചെയ്യാം ഇക്വലൻ്റ് മാസ് ഓഫ് എ ബേസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആസിഡിസിറ്റി ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഓഫ് ആറ്റംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻ ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്യുലാർ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗിവൺ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ടു മോൾ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ടു മോൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇനി ഈ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തതല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി ടു മോൾ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ആറ്റെടുക്കുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ പറയും ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ആണെന്ന് പറയും ഇനി ഇത് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് എന്ന് പറയും ഈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ അറ്റോമിക് മാസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാസ് ഇൻ ഗ്രാം കിട്ടും ഇനി മോളിക്യുലാർ മാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് കിട്ടും ഗിവൺ മാസ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടും അതേപോലെ വോളിയം ഇൻ മില്ലി ലിറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതേപോലെ വോളിയം കിട്ടും ദറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻറ്റു എൻ എ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഇൻ മില്ലി ലിറ്റർ അതേപോലെ വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മോൾ ഭാഗത്തും അവകാട്ടോ നമ്പർ താഴെ എന്ന് തന്നെ അവകാട്ടോ നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മോൾ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു മോളിൽ എൻ എ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അവകാട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും റെഡിയാണോ ഓക്കെ നമ്മൾ വോളിയത്തിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് തന്നു എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വോളിയം ലിറ്ററിലാണ് തന്നത് അപ്പോൾ വോളിയത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയിക്കേഷനാണ് വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വോളിയം എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മോൾ എന്ന് കിട്ടും എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എന്താണ് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല അതേപോലെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എക്സാക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എഴുതണം അത് കാർബൺ ട്വൽവ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ വൺ ആണ് ഓക്സിജൻ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മോളാർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കും മോളാർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് അറ്റോമിക് മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോളാർ റേഷ്യോ കിട്ടും അപ്പോൾ കാർബൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓക്സിജൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നൊക്കെ കിട്ടും ഈ മോളാർ റേഷ്യോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോളാർ റേഷ്യോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മിനിമം മോളാർ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ മിനിമം മോളാർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു മോളാർ റേഷ്യോനെ കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ മോളാർ റേഷ്യോകളെയും എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഇൻഡിജർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇൻറ്റു ഇൻഡിജർ ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല ഫോർ ത്രീ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കാർബൺ നാലെണ്ണുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മൂന്നെണ്ണാണ് ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണാണ് അതാണ് ഈ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല സി ഫോർ എച്ച് ത്രീ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയണം നമുക്കറിയാം മോളാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു വേപ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ത്രീ വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടും ആ വൺ സി വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലയെന്ന് നമുക്ക് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഈക്വൽ ടു എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല ഇൻറ്റു എക്സ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം സി എയ്റ്റ് എച്ച് സിക്സ് ഒ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൂടെ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി മോൾസ് ഓഫ് മീതൈൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ട്വൻറ്റി ടു ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആഫ്റ്റർ കമ്പഷൻ എത്ര മോള് മീതൈൻ ആവശ്യമാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി ടു ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കമ്പഷൻ നടന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എത്ര മോള് മീതൈൻ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മീതൈൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് മാറും ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു മോള് മീതൈൻ രണ്ട് മോള് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മോള് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും രണ്ട് മോള് വാട്ടറുമായിട്ട് മാറും ഒരു മോൾ മീതൈൻ്റെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം മീതൈന് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം വാട്ടറുമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം എന്ത് വേണം മീതൈൻ വേണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം മീതൈൻ അപ്പം ഒരു മോള് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു മോള് മീതൈൻ എന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം മീതൈന് വേണം എന്തുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മോള് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോള് മീതൈൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ടു ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം ഫോർട്ടി ഫോർ
ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വെൻ ത്രീ മോൾ ഓഫ് നൈട്രജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ട്വൽവ് മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അമോണിയ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് എക്സസ് റിയേജൻറ്റ് സി ഹൗ മച്ച് അമോണിയ വിൽ ബി ഫോംഡ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഈ അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മോള് നൈട്രജൻ മൂന്ന് മോള് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മോൾ അമോണിയ കിട്ടും റെഡിയാണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മോള് നൈട്രജൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മോള് നൈട്രജൻ എടുത്തു മൂന്ന് മോള് നൈട്രജൻ ഡാഷ് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു മോള് നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മോള് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് മോൾ അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മോള് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് മോൾസ് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര മോള് ഹൈഡ്രജൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് മോള് ഹൈഡ്രജൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മോള് നൈട്രജൻ ഒമ്പത് മോള് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് മോള് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ എന്താണ് എക്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സസ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നൈട്രജൻ ആണ് അതാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ആ റിയാക്ഷനിൽ തീർന്നു പോവാം ഇനി സി പാർട്ട് നോക്കാം ഒരു മോള് നൈട്രജൻ രണ്ട് മോള് അമോണിയ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത് ഹൗ മച്ച് അമോണിയ വിൽ ബി ഫോംഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു മോള് നൈട്രജൻ രണ്ട് മോള് അമോണിയ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മൂന്ന് മോള് നൈട്രജൻ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മോള് ഹൈഡ്രജൻ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് മോള് അമോണിയ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ആറ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് തന്നു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടെൻ ഗ്രാം എൻ എ സി എൽ നയൻറ്റി ഗ്രാം വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അവിടെ ടെൻ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂട്ട് നയൻറ്റി ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തതാണ് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് ദ കമ്പോണൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയം ഓഫ് എത്തനോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടെൻ എം എൽ എത്തനോൾ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വന്ന മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാസ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് യൂറിയ സൊല്യൂഷൻ ടെൻ ഗ്രാം യൂറിയ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നയൻറ്റി എം എൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം കേസിലാണ് നമ്മൾ മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് മൊളാരിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ സോൾവൻറ്റിന് ഞാൻ എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു സൊല്യൂട്ടിന് ഞാൻ ബി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്
ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിനെയാണ് മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു എ ഇൻ കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ ഇൻ ഗ്രാം ആണെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം കൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ കമ്പോണൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓൾ കമ്പോണൻസ് That is, chi A is equal to Na divided by Na plus Nb and chi B is equal to Nb divided by Na plus Nb. Chi A is the number of moles of component. But A is the number of moles of component. A is the number of moles divided by total number of moles of all components. But A is B is the solvent. Na plus Nb. That's why chi B is the number of moles of Nb by Na plus Nb. Now, I have two small fractions. 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 Now, chi A plus chi B is equal to Na by Na plus Nb plus Nb by Na plus Nb. Now, I have two Na plus Nb divided by എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ സം ഓഫ് മോൾ ഫ്രാക്ഷനോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് മൊളാലിറ്റി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇതിലൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വോളിയത്തിൻ്റെ ടേം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് മൊളാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് വോളിയത്തിൻ്റെ ടേം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആയിരിക്കും